সবাইকে রমজানের মোবারকবাদ এবং শুভেচ্ছা আমাদের অনার্স প্রথম বর্ষের ছাত্ররা তোমরা কেমন আছো জানি যে তোমরা আসলে খুব একটা ভালো নেই কারণ করোনার জন্য তোমাদের মানসিকভাবে অবস্থা ভালো নেই ক্লাসের হ্যাম্পার হচ্ছে নিজে নিজে কলেজ বন্ধ তোমাদের পড়াশোনা অনিশ্চয়তার দিকে চলে যাচ্ছে এবং করোনার এই সমস্যা যে কবে শেষ হবে এটা একটা অনিশ্চিত ব্যাপার তারপরও লকডাউনের ফলে যদি অবস্থা দিন দ্রুত দ্রুত উন্নতি ঘটে আশা করি সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে যাবে তখন আমরা হয়তো বা আর আমাদেরকে ক্লাস থেকে বন্ধুত্ব করতে হবে না বা অনলাইনে ক্লাস আসতে হবে না তো আমরা আসলে তোমাদেরকে যে জিনিসটা বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে দীর্ঘদিন তোমাদের সাথে একটা গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে প্রায় দুই মাস যাবৎ এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করে আমাদের সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি অনলাইনের মাধ্যমে ক্লাস কিভাবে কন্টিনিউ করা যায় এই জন্য সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা দিয়েছেন সেই সাথে শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়ও আশা করছেন যে আমরা যেন দায়িত্বশীল একটু দায়িত্বশীল হয়ে নিজেকে একটু থেকে একটু একটু কষ্ট করে হলো অনলাইনে মাধ্যমে তোমাদেরকে ক্লাসটুকু ডেলিভারি দিয়ে অন্তত চর্চাটুকু অব্যাহত রাখতে পারি তো সেই জন্যই মূলত আশা তো আসলে আমি যা বলবো সেটা তোমরাও জানো দেশের পরিস্থিতি সেটা আর আমি নতুন করে ব্যাখ্যা করে সমানষ্ট করব না আমি তোমাদেরকে আজকে চিন্তা করেছি যে আমাদের সব সারলেই অল্প অল্প করে এক একটা সাবজেক্ট যার যার সাবজেক্ট পড়াবেন তোমাদেরকে তো আমিও সেই হিসাবে তোমাদেরকে ইন্টারনেশনাল বিজনেস বা বিজনেস ব্যবসা পরিচিতি বিষয়টি পড়াবো তো ব্যবসা পরিচিতি বিষয়টি পড়াতে গেলে এখানে অনেকগুলি চ্যাপ্টার আছে যেগুলি তো কম্পারেটিভলি ইজি তোমরা পড়লে বুঝতে পারো যেমন এক তালিকানা কারবার বা অংশীদার কারবার বৈশিষ্ট্য চুক্তি পত্র ইত্যাদি তো এই জিনিস এই সমস্ত পয়েন্টগুলো একটি তোমরা উচ্চ মাধ্যমিক বা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলেও তোমরা পড়েছো ব্যবসায় আমি আর সেই দিকে যাইনি কম্পারেটিভলি একটু হার্ড অথচ ইম্পর্টেন্ট পরিচয়তে আসার সম্ভাবনা বেশি এবং অনেকটা সাজেস্টিভ বলতে পারো যে কিছু প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা বেশি যেগুলি একটু বোঝানোর ব্যাপার আছে সেই সমস্ত প্রশ্নগুলিকে আমি বেছে নিয়েছি তার মধ্যে একটি আজকে যে বাংলাদেশ থেকে বা বিদেশে পণ্য রপ্তানির প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিটা কি এটা এই চ্যাপ্টারটা থেকে সাধারণত প্রত্যেক বছরই একটা প্রশ্ন হয় কখনো হয় আমদানি আমদানির পদ্ধতিগুলি কি কখনো হয় রপ্তানির পদ্ধতিতে কি তো তোমাদের কোনটা আসবে কোনটা না আসবে সেটা ফ্যাক্টর নয় তোমাদেরকে জানতে হবে এর জন্য আমি আজকে বেছে নিয়েছি রপ্তানিকারকটা আরেকদিন হয়তো বা চেষ্টা করব আমদানিকারকে বা আমদানি করতে পারবো আমদানি করার জন্য কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় সেটিও তোমাদেরকে আমি বুঝে দিতে পারবো বা বোঝাবো করা করিয়ে দেবো তো তোমরা সবাই একটু মনোযোগী হও ইনশাল্লাহ তোমরা যদি যদি এই ক্লাসগুলিকে ফলো করো গাইড হিসেবে অন্তত তোমরা পয়েন্টগুলি যদি আমার ডিসকাশনগুলিকে যদি মন দিয়ে শোনো পরে যখন বই খুলে পড়তে যাবে তখন তোমাদের ওই ডিসকাশনের আলোতে বইতে যে লেখাটা আছে সেটা ইজি মনে হবে তা নাহলে অনেক কিছুই বুঝি না বুঝি না মনে মধ্যে ভাব সৃষ্টি হবে তো আমরা সাধারণত জানি যে একটি দেশের অর্থনীতি নির্ভর করে মূলত দেশের আমদানি রপ্তানির উপর এটা হচ্ছে কি তার একটা স্ট্রেংথ দেশের পণ্য যত রপ্তানি হবে তত বিদেশ থেকে টাকা পাব কে পাবে দেশ দেশ প্রমাণে আমরা সব সবাই পাওয়া তাহলে রপ্তানি যে দেশের যত বেশি সেই দেশ তত উন্নত এর বিপরীতে যদি রপ্তানি যে দেশের যত কম সেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বা বৈদেশিক মধ্যে রিজার্ভ তত কম এগুলি তোমরা কমার্স স্টুডেন্ট হিসাবে জানো তো আমরা আজকে যে টপিকটা নিয়ে আসলাম আমি আবারও বলছি যে পণ্য রপ্তানির প্রক্রিয়া পণ্য রপ্তানি করার প্রক্রিয়াতে আমরা একদম চিন্তা করবো কি যে একদম সাধারণভাবে যে যে কোনো জিনিস আমরা যদি আনতে যাই তাহলে কি লাগে যে আমাদের যদি আজকে নিজের ফুড পান্ডা বা যে বিভিন্ন অনলাইন শপিং আছে সেগুলি ক্ষেত্রে কি দেখি যে আমাদের অর্ডার দিতে হয় রাইট টেলিফোনই হোক বা আমাদের ইন্টারনাল দেশের ভিতরে বিদ্যায় টেলিফোনের মাধ্যমে হয়ে যায় 
বিদেশে ক্ষেত্রে তো এটা টেলিফোনের মাধ্যমে আসতে পারবে না সেখানে পণ্যটা অর্ডার দিলে পণ্যটা জাহাজে বা কার্গো বিমানে করে আসবে তাহলে এক নম্বরটা হচ্ছে কি যে ফরমাস প্রাপ্তি অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমি হচ্ছি আমার দেশে একজন উৎপাদনকারী আমার কাছে বিদেশ থেকে কোনো একটা ব্যক্তি কোম্পানি সংস্থা তারা আমার কাছে পণ্য কুনিটির পণ্য চাহিদার জন্য বলবে সে এক্সাম্পল আমাদের দেশের গার্মেন্টস আছে একটা উদাহরণ দিলে তোমাদের জন্য ভালো হবে যে গার্মেন্টস এই যে বিদেশি ইউরোপের কোনো একটি দেশ হয়তো বা বা আমেরিকা আমাদেরকে বললো যে তাদের জন্য দুই লক্ষ বা তিন লক্ষ পিস প্যান্ট এবং টি শার্ট লাগবে তখন আমি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান গার্মেন্টসের মালিক আমি কি করব তার অর্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে সেই প্যান্টগুলো উৎপাদন করবো তা নাহলে যদি আমি নিজে নিজে সারাদিন প্যান্ট বানাইতে থাকি তাহলে তো হবে না তার কাছে সিল করবো আবার সেই অর্ডার প্রাপ্তির ভিতরে এই অর্ডার প্রাপ্তির ভিতরে অনেক রকমের কথাবার্তা যে অর্ডারটা যখন সে দেয় তখন সে বিভিন্ন রকম অর্ডার দিতে পারে হচ্ছে এক্সাম্পল যে বাচ্চাদের এতটা মধ্য ইয়াং ছেলেদের জন্য এতটা বয়স্কদের জন্য এতটা তাদের হিট কতটুকু হবে লম্বা কতটুকু হবে ডিজাইন কি হবে ইত্যাদি অনলাইনের মাধ্যমে একটি বিবরণ বা চিত্র সেটা ইমেল বা স্ক্যান করে রপ্তানি করার ব্যবসা বর্তমান যুগে আর কি পাঠিয়ে দেয় দিলে ওরা সেই ডিজাইন মতো পণ্যগুলি তৈরি করে আগে ফরমাস তারপরে তৈরি আমরা যদি একটা রেস্টুরেন্টে বসি আমরা কি বলি বেড়াকে ডেকে প্রথমে একটা অর্ডার দিই তারপর সেই মোতাবেক সে জিনিসটাকে নিয়ে আসে তা নাহলে বসে থাকলে সে জিজ্ঞাস করবে কী আনবে আমাদের জন্য কী আনবে তাই না ঠিক এর বলি বিদেশ থেকে পণ্য যখন থেকে আমরা অর্ডারটা পাবো তখন আমরা প্রোডাকশনে যাব কি প্রোডাকশনে যাব তাদের যে স্ক্রিপ্টটা দিয়েছে যেই যেভাবে পণ্যের নমুনাটা দিয়েছে সেইভাবে পণ্যটা তৈরি করব সেই পণ্যটা তৈরি করার পর আমরা রপ্তানি করার জন্য আস্তে আস্তে একটা ধাপ পেলাম যে আমি অর্ডার পেয়েছি সুতরাং সমস্ত কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে দিয়ে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই পণ্য উৎপাদন করা শেষ করতে হবে এবং শেষ করতে হবে এটা তারপর এইটা আছে যে ফরমাস গ্রহণ তারা যেই পণ্যের অর্ডারটা দিল আমি দেখলাম যে এটা আমার ইন্ডাস্ট্রির দ্বারা বা আমার এই গার্মেন্টসের দ্বারা সম্ভব না তাহলে কেন অ্যাকসেপ্ট করব না এর জন্য তাদের অর্ডার পাওয়ার পর আমার অ্যাকসেপ্ট করতে হবে যে হ্যাঁ আমার কাছে এই পণ্যটা আছে বা আমি এই পণ্যটা ডেলিভারি দিতে পারবো সে যে নিজে পণ্যটা উৎপাদন করে ডেলিভারি দিয়ে নট লাগ দেন সে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান সম জাতীয় আমি একটা গার্মেন্টস আমি অর্ধেক করলাম আর অন্য একটা গার্মেন্টসকে বললাম যে একটা অর্ডার পেয়েছি তুমি এই অর্ধেক পণ্য তুমি কিন্তু শেয়ার করতে পারো কিনা আমার সাথে সেও যদি রাজি হয় তাহলে অ্যাকসেপ্ট করে ফেলবো এটা রপ্তানিকার তো জানে না বাট আমাদের মধ্যে মানে নিজের উৎপাদন ক্যাপাসিটি যদি তাদের টার্গেট ফুলফিল করা বা অর্ডারের অর্ডারের মতো যদি উৎপাদন ফুলফিল করার মতো আমাদের সামর্থ্য যোগ্যতা থাকে তাহলে আমরা সেটা অ্যাকসেপ্ট করবো তা নাহলে তো অ্যাকসেপ্ট হবে না ইমেলের মধ্যে আমরা জানিয়ে দিব বর্তমানে যে না এই এফেক্ট বা এই ধরনের পণ্য আমাদের দ্বারা উৎপাদন করা সম্ভব নয় বা যদি উৎপাদন করি তাহলে এক খরচ যাবে উৎপাদন খরচ যাবে মানে এত সুতরাং আপনাকে এত টাকা করে পার ইউনিট পার পিস দাম দিতে হবে কারণ বিদেশিরা যদি সেটা মেনে নেয় ভালো তাহলে সে হয়তো উৎপাদন দিতেও পারে আর যদি বলে না আমি এত দাম এই দেশ থেকে দিব না আমার দেশ থেকে না সে হয়তো অন্য কোনো একটা দেশ বা অন্য কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের কাছে নিতে পারে তাহলে সেটা ডিজেক্ট হয়ে গেল তাহলে দেখা যাচ্ছে কি প্রথমে আমাকে বিদেশে থেকে অর্ডারটা আসতে হবে যখন থেকে অর্ডারটা আসে তখন সে হয়ে গেল আমদানিকারক আমি হচ্ছি রপ্তানিকারক তাহলে আমি যখন থেকে অর্ডারটা পাবো তার অর্ডারটার মধ্যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পণ্যের বৈশিষ্ট্যগুলি তো দেওয়া থাকে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি পরে আমি যদি দেখি যে হ্যাঁ আমার দ্বারা এটা আমি পাবেন আমি অ্যাকসেপ্ট আর যদি মনে হয় যে না আমি না আমি এগুলো উৎপাদন করে দিতে পারবো না বা তার দেওয়া যে প্রাইস এই প্রাইস দ্বারা উৎপাদন করলে আমার টুটবে না আমি এটা নিজে করে দেবো তাহলে ধরে নিলাম যে অ্যাকসেপ্ট হয়েছে মানে আমি অ্যাকসেপ্ট করেছি যে হ্যাঁ এই দামে এই ডিজাইনের এত পণ্য এতগুলি পণ্য আমি উৎপাদন করে দিব এই মানে এই দাম দরের মধ্যে আমি রাজি আছি তখন আমার এই কনসেপ্টটুকু তাকে আবার জানিয়ে দিতে হবে এটা হচ্ছে দুই নম্বরটার 
जिम्मादारी माल आगे डेलीवरि से पा सम्पूर्ण हंड्रेड पार्सेंट बुझे पा बुझे जा रप्तानी कर चलबा मूल्य जो टाइम मन कर पचिस कोटी टाइम पचिस कोटी टमान डॉलर टाइम जमा रखते डॉलर दाम आज भलो मंद अवस्थाउन करें निर्दिष्ट कर मान 
निर्दिष्ट सरकार लाभवान देश लाभवान रप्तानी सब चीनी रप्तानी कर देव चीनी पा कथा चीनी दाम पे देखो एकश टाइम के लिए सूतरा सरकार एक नियंत्रण कर जी देखें ये पन्न्य विदेश रप्तानी करते गारे हाँ तेल ओके स्रोते देता कि मार्केटेशन कम्पानी मत आज है जरा निकी मन करो जत लट उत्पादन कर अर्धेक रखे तेज़ उत्पादन टार्गेट रखे ए रकम जो अर्धेक हे मैं सिक्सटी पार्सेंट रखे हम विदेश रप्तान जो अनुमति पत्र क्या रप्तानिकारणिज मंत्रणालय से मंत्रणालय विच्छि डिमांडिकार रप्तानी पत्रानी 
হিসাব মেনটেন করে যে আমার দেশে রপ্তানি পণ্যগুলি কি কি রপ্তানি পণ্যতে কি কি নতুন পণ্য অ্যাড হচ্ছে দিন দিন এর দ্বারা আমাদের দেশের অগ্রগতি কি হচ্ছে এগুলির মাধ্যমে অর্থনীতি চলে যায় দেশের ডাটাগুলি বুঝছ একটার সাথে একটা লিঙ্ক আছে তো তারপরে আমরা যেটা দেখলাম যে পণ্য সংগ্রহ এটা কি তার এতগুলি কন্ডিশন ফিলিং করার পর আমরা কাজে লেগে যাব এই কাজে কি যদি প্রোডাকশন যদি আগের থেকে থাকে ওয়েলকাম আর যদি না থাকে তাহলে যতটুকু এখন নতুন করে লাগবে ততটুকু আর যদি প্রোডাকশন আদৌ ছিল না তাহলে তো এই অর্ডার পাওয়ার পর ষোলো আনি প্রোডাক্টটি তাকে করতে হবে তার পরিমাণ মতো সেটা করার জন্য যে কয়েকদিন সময় লাগে এই অর্ডার অ্যাকসেপ্ট বা গ্রহণ করে প্রাপ্তি এবং গ্রহণের সময় সেটা ক্লিয়ার বলে দিতে হয় যে আমি দুই মাস পরে এই মালামাল আপনি পাবেন ঠিক আছে তারপর হচ্ছে কি যে এই পণ্য সংগ্রহ মানে আমি কিন্তু বারো বলতেছি পণ্য সংগ্রহ মানে আমি আমি রপ্তানি করব আমি সংগ্রহ করব মধ্যবর্তী দেশগুলিতে আজকাল ইয়ার বিক্রি করা হয় সরি আমাদের দেশকে রপ্তানি হয় সুগন্ধি চাল বা পোলার চাল ইত্যাদি তাহলে পোলার চাল তো আমি কোম্পানি ইন্ডাস্ট্রিতে তৈরি হয় না এটা কোথায় তৈরি হয় জমিতে তাহলে যেখানে দিনাজপুর বা রাজশাহী নাটোর তারপর যে সমস্ত ডিস্ট্রিক্টগুলিতে এই ধানগুলি উৎপাদন হয় বা এই চালগুলি উৎপাদন হয় তাদের কাছ থেকে আমাকে সেই পরিমাণ মাল সংগ্রহ করতে হবে সংগ্রহ করে এলে প্যাকেট প্যাকেট করে তবেই নাম দিব রাজশাহীর ওই ফার্মার তো আর রপ্তানি করতে পারবে না ঠিক আছে তা আমি তাদের কাছ থেকে কালেক্ট করবো ঠিক একইভাবে আমাদের দেশ থেকে আজকাল ই ওর যাচ্ছে কি হচ্ছে বলতো যে কাঁকড়া তারপরে কি বলে যে চিংড়ি মাছ বুঝতেছ তো এই যে এই যে তো হিমায়িত হিমায়িত পণ্য আজকাল বিদেশে শাক সবজিও রপ্তানি হচ্ছে বুঝতে পারছো তো তাহলে শাক সবজি কোথায় কোথায় পাওয়া যাবে যে ডিস্ট্রিক্টে যে শাক পণ্যটি বেশি উৎপাদন হয় সেই পণ্যটির জন্য ওইখান থেকে তারা কালেক্ট করে নিয়ে আসে বা তাদের এজেন্টকে মাধ্যমে এগুলি নিয়ে আসে এটা হচ্ছে কি যে যে পণ্যটা আমি রপ্তানি করব সেটা কালেক্ট করতে হবে আর যদি মনে করো যে নাইট ইন্ডাস্ট্রিয়াল গুডস কাপড় চোপড় বা কোনো একটা শিল্প পণ্য তাহলে তো তোমার ইন্ডাস্ট্রিতে তৈরি করবে সেটার জন্য আর তত মানে দেশে সংগ্রহের কোনো প্রয়োজন করে না আমি তারপর হচ্ছে কি পণ্য যখন যদি সংগ্রহ করা হয় তখন আমরা কি পণ্যটা আমরা সাধারণত দুই পথে দুইটা ভাবে বিদেশে রপ্তানি করতে পারবো একটা হচ্ছে কি জাহাজের মাধ্যমে আর একটা হচ্ছে কি বিমান বা কার্গো বিমান মালবাহী বিমান যাত্রীবাহী তো না মালবাহী বিমান ওইটা খালি মাল দিয়ে পরিবহন করে বুঝছ হেভি ওগুলোকে জাম্বু জাম্বু জাতের মতো অনেকটা বিরাট একটা তে প্রায় একশো টন দুশো টন পাঁচশো টন মাল লোড করা যায় এরকম হেভি তো এই জাহাজ এই জাতীয় একটা জাহাজের সাথে আমাদের বা আমি রপ্তানি কারণ যেহেতু আমি জাহাজকে এটা চুক্তি করব যে আমি এই মাল ইংল্যান্ডের পাঠাতে চাই তো এই চুক্তিটাকে বলা হয় চার্টার পার্টি খেয়াল করবে চার্টার পার্টি চার্টার পার্টি শব্দটির অর্থ হচ্ছে কি জাহাজ ভাড়া চুক্তি বাংলাতে বলা হয় নৌ ভাটক এখন প্রশ্ন হচ্ছে কি জাহাজ ভাড়া চুক্তি এটার ব্যাখ্যাটা কি ব্যাখ্যাটা হচ্ছে কি যারা যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি জাহাজের ব্যবসা করে তাদের সাথে তাদের সাথে আমাদেরকে করতে হবে কি তাদের সাথে আমাদেরকে করতে হবে কি পণ্যটাকে বলতে হবে যে এত টন মাল আমি অমুক দেশে পাঠাবো কত দিবে তখন যা তোলা আবার তাকে একটা কন্ডিশন দেয় যেটা হচ্ছে যে জাহাজ যে মাল আমার পাঠাবেন কবে দিবেন জাহাজটাকে জাহাজ মালগুলি কবে দিবেন তুলবেন আর কত দিনের মধ্যে নিয়ে পোষাইতে দিতে হবে সে তখন যা তোলা আমার যেমন ট্র্যাক ভাড়া করি বিভিন্ন সময় বাড়ি ভাড়া বা কোনো কাজের সময় তখন ঠিক একইভাবে সে এই জিনিসটা চিন্তা করবে কি যে কয়দিন লাগবে সে সময়টা বলেন এবং আমাকে এই জাহাজটা নিয়ে কোন পথে যেতে হবে সেটা বলে দিন যদি দেখেন যে তার এই জাহাজ নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয় তাহলে সে এটা রাজি হইতেও পারে নাও হইতে পারে আর যদি দেখেন যে না এটা ওই ভারত মহাসাগরের উপর দিয়ে গিয়ে ওদিক দিয়ে গিয়ে আপনার দিকে পার হয়ে ইংল্যান্ডে চলে যাবে মেবি সে রাজি হইতে পারে অর্থাৎ সে তার নিজের জাহাজের ঝুঁকি সামর্থ্য ক্যাপাসিটি ক্যাপাবিলিটি ইত্যাদি বিবেচনা করে সেটা একদিক করে আবার অনেক সময় হয় নন কন্ডিশন আনকন্ডিশনাল শর্ত নেয় যে আপনি যেদিকে বলেন যে রোডে বলেন যত দিনে বলেন ততদিনে মাল আমি পৌঁছাই দেবো অর্থাৎ আমার জাহাজের জাহাজটা এমন হেভি যে এটার স্পিড আমি দরকার লাগে 
যেটা নাকি তিন তিন মাস লাগে বা দুই মাস লাগে সেটা স্পিড এমন দিব যে আদের গতি যে এটা এক মাসে পনেরোটা পৌঁছে যাবে যদি বলে যে ওই রোডে নিয়ে যেতে হবে আরব সাগর হয়ে যেতে হবে ওকে আরব সাগর হয়েই যাব ঠিক আছে যাই বলেন আমার জাহাজ খুব শক্তিশালী ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি খুব ভালো স্পিড ভালো এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ জ্বর জিপ্তি বাদল সরি জ্বর বৃষ্টি বাদল ঘূর্ণিঝড় সমুদ্রে যেসব জল ছাড়া দেখা যায় এগুলো যদি সম্মুখীন হয় তবু যাতে অবারকাম করতে পারে এই বিষয়ে বিবেচনা করে সে এই চুক্তিটা করে ঠিক আছে এই চুক্তি করা মানে কি এই চুক্তি করা মানে হচ্ছে জাহাজ ভাড়া কত দিবেন এই ভাড়া কত দিবেন এই কথাটার সাথে তার এই শর্ত বুঝে আমরা যখন একটা রিক্সা ভাড়াও করি নিজে থেকে দিয়ে চিন্তা করি তখন গ্লাই রিক্সা করে যাবেন এখানে যাব তখন সে যে রোডে যাওয়ার সে রোডেই যাইতে পারে যাওয়া শুরু করা যায় এখন আমাদেরকে যদি আমি যদি বলি যে আমি যাব হচ্ছে ওই গুলিস্তান কিন্তু তুমি নীলক্ষেতের দিকে ঢাকা নীলক্ষেত্রের দিকে না গিয়ে তোমাকে একটু সাহাবাক হয়ে যেতে হবে তাহলে কি একটা কন্ডিশন দিয়ে দিলাম রাইট ঠিক এরকমই অনেকটা জাহাজটা যখন চলবে তখন তার সে জানতে চাবে আমি যেমন ইচ্ছা মালটা পৌঁছে দিলেই হইল আমি চিন্তা করে দেবো কোনো রিক্স আছে কিনা এতে যদি দেখি যে না ঘূর্ণিঝড় টুর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাসের তার সম্ভাবনা তো অনেক বলবো না এই রোডে না গিয়ে এই রোডে যেতে হবে এস তখন সে মেনে নেয় ভালো তার পেমেন্ট কত সেটা এখানে মেনশন করা থাকবে এবং দিব বললে হবে না পরে যদি না দেওয়া হয় এই একটা চুক্তি করা হয় আইনন চুক্তি যেটা সেই চুক্তিতে রেভিনিউ স্ট্যাম্পের মাধ্যমে স্বাক্ষর করতে হয় যাতে আমি ভাড়া না দিলে বা ভাড়া নিয়ে কোনো পরিবর্তন করলে সে যাতে আইনের আশ্রয় নিতে পারে মানে দুর্যোগপূর্ণ এটা কিন্তু রাস্তা না পানি এবং এখান এখানে মানে মানে ঘূর্ণিঝড়ে পড়ে গেলে জাহাজটা যদি ডুবে যায় ষোলো আলি মালামাল নিয়ে পানিতে চলে গেল এবং এটাকে উদ্ধার করার কারো ক্ষমতা নেই আমাদের ট্রাকে বা রাস্তায় নিয়ে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনা ঘটলে অর্ধেক কোনো তুলে ট্রেন দেওয়া যায় ট্রাকটাকে তুলে ফেলা যায় বা জাহাজের সমুদ্রে গভীরে চলে গেলে এটা এত ইয়ে হয়ে যায় এটাকে উদ্ধার করা সম্ভবই হয় না এই ক্ষেত্রে এই যে রপ্তানি করো সে যে এত কোটি টাকার মাল জাহাজে যে পাঠাইলো তাহলে তার ষোলো আনা এই ব্যবসা পানিতে সমুদ্রে চলে গেল টাকাটাই মাই এই জন্য সে করে কি একটা বিভিন্ন কোম্পানির সাথে মালামালগুলির একটা চুক্তি করে সেই চুক্তিতে কি বলবে সেটা আবার আরেকটা কাহিনী হয়ে যাবে তখন তখন বিমা কোম্পানি জানতে চাবে এখানে কত টাকার মাল আছে কি মাল আছে এর দাম কত তখন এর বাজার মূল্য যত ওইটার সাথে যে রোডে সে মালামালটা দিয়ে যে সমস্ত সমুদ্র পথগুলি দিয়ে যাবে ওই সমস্ত সমুদ্র পথগুলির বর্তমান সিচুয়েশন আবহাওয়া ইত্যাদি চিন্তা করে দেখবে যে এটা রিক্স কত কম বা বেশি যত রিক্স বেশি আরো জানতে পারবে কিন্তু ধারণা আছে আমি একটা আগে যে তা নাহলে ক্লাস শেষ করতে পারবো না তারপর হচ্ছে কি মানে শুক্র সময় তো আমার শুক্র যে কোনো কাজ আমরা যদি বিদেশেও যেতে চাই এয়ারপোর্টে আমাদেরকে পাঁচ পুরুষ করতে হয় মানে ট্যাক্স দিতে হয় বোর্ডিং ট্যাক্স এটা সেটা ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধাপ 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 করতে হচ্ছে আস্তে আস্তে চ্যানেলগুলি পার হইতে হয় তাহলে যখন নাকি আমরা পণ্যটা পাঠাবো তখন আমাদেরকে দুইভাবে পাঠানো যায় যে সমস্ত মালামাল নিয়ে পোর্টে নিলাম পোর্টের থেকে জাহাজে তুলে ফেলল ডাইরেক্ট এখানে কোনো সময় লাগলো না একটা হচ্ছে সমস্ত মালামাল নিয়ে পোর্টের একটা গুডাউনে নিয়ে রাখলাম ওই জাহাজ আসবে মুখ তারিখে ট্রেনের মতো অনেকটা আমরা একটু ওয়েট করবো তাহলে যদি ওই মালামাল যদি গুডাউনে রাখে এবং ওয়েট করে তাহলে তাকে একটু ভাড়া দিতে হয় সেই গুডাউনটার বুঝতে পারতেছি তো আমি দেখা যায় যে না আমি মাল আসছি জাহাজও ছিল বন্দরে বাঁধা ট্রেনের মাধ্যমে মালটা অটোমেটিক তোলা হয়ে যাচ্ছে তাহলে শুধু যে জাহাজের যে বন্দরের যে ডকে এই ডকের ভাড়াটাগুলো তাকে দিতে হয় তাহলে এই সমস্ত বিলগুলি দিয়ে তাকে বন্দরের যে কালেক্টর কাস্টম কালেক্টর তার কাছ থেকে একটা ওকে সার্টিফিকেট আর কি বিলটি দিয়ে 
কাপড়ের কথা বললে অবৈধ অন্য কোন পণ্য চলে যাচ্ছে কিনা এই জন্য তারা কি করবে তারা মেবি স্ক্যানার দেয় স্ক্যান করতে পারে जहाजार मध्य मारामार उठानो समय मालामाल जाने मन कर जहाजी जहाजारमति दिबेटे जहाजिंग 
এইগুলি যে আমরা কমপ্লিট করেছি অর্থাৎ কোথাও যে কোনো ফাঁকি দেয় নেই সরকারকেও যে জানিয়েছি অন্যের যে জাহাজের সাথে যে চুক্তি করেছি সেগুলি সব অনুমতি এগুলি একত্রে করে দলিল সমস্ত ডকুমেন্টগুলি একত্রে স্থাপন করে ওই জাহাজের যে ক্যাপ্টেন তার কাছে দিয়ে দেওয়া হয় যে নেন এই দলিলগুলি তাকে দেখাবে বুঝতে পারছি তো তারপর হচ্ছে কি মূল্য প্রাপ্তির পেমেন্ট এটা হচ্ছে কি যখন আমরা জাহাজটা যখন নাকি সে দেশে যে পৌঁছে তখন তারা যে আমদানি করো তাদের আমদানি করো তার মালিক তো যায় তার প্রতিনিধি যায় দেখে যে ইয়েস দলিলপত্র সব ঠিক আছে আমি যেরকম পণ্য চাইছিলাম স্পেসিফাইনের মধ্যে সেরকম পণ্য আছে নমুনার মতো পণ্য আছে মানে আমার অর্ডারের যে যেই ধরনের পণ্য আমি অর্ডার করেছিলাম সেই ধরনের পণ্যই আছে যদি দেখি যে হ্যাঁ ইয়েস আবার অ্যাকর্ডিং টু মাই অর্ডার পণ্য ওইভাবে ডেলিভারি হয়েছে তখন তারা করে কি এটাকে একটা সিগনেচার দিয়ে ও কি করে দেয় সরি ওকে করে দেয় তখন এই ওকে করে দিয়ে তো হবে না এই ওকে ওলা যে কাগজটা এবং তার যে সার্টিফিকেট আছে আছে এতক্ষণ যা জমা দিয়েছিল যা জমা গেছে বুঝছো এগুলি একে ফেরত দিয়ে দেয় জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছে আর এই মাল সে পর ওকে করার পর ওকে লিখে একটা সিগনেচার দিয়ে এটা তাকে জাহাজ জাহাজের ক্যাপ্টেনকে দিয়ে দিবে এবং ব্যাংকে বলে দিবে ইয়েস আমি মাল পেয়েছি যে টাকা জমা ছিল এটা আপনি ওই এক্সপোর্টারের কাছে তার দিয়ে অ্যাকাউন্ট নম্বর সেই অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফারটা করে দেন আমি এটা অ্যাপ্রুভ করেছি ওই বিনিময় মিলে আমি তো বলছিলাম তোমাকে বিনিময় মিলে বুঝতেছ এটা অ্যাপ্রুভাল করে দেয় এলসিটা এই অ্যাপ্রুভাল করে দিলে এই টাকাটা আমার কাছে আমার অ্যাকাউন্টে চলে আসলো আমি টাকা পেয়ে গেছি অর্থাৎ যত টাকা মালামাল বিক্রি করে যত টাকা টোটাল টাকাটা হওয়ার কথা ছিল তত টাকা আমার ব্যাংকে এসব জমা হয়েছে যত নিকে জমা হয়েছে লেনদেনও সংগত কারণে কোন একটা পণ্য আমরা কিনতে গেলে কি হয় দোকানে অনেক বাছা বাছি করলাম কাটাকাটি করলাম কেনাকাটা করলাম সে বক্সে ভরে দিল স্টাফলার করে দিল আমরা ব্যাগটা নিলাম এবার বের হওয়ার সময় কি জমাটা দিলাম এবার আস্তে আস্তে বেরিয়ে চলে আসি ঠিক একইভাবে এই এক্সপোর্টের এতগুলি প্রসেস শেষ করার পর যেহেতু আমি পেমেন্ট পেয়ে গেছি যে ধন্যবাদ দিয়ে তার পেমেন্ট শেষ তার সাথে লেনদেনেরও শেষ ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে ভবিষ্যতে যদি ওই কোম্পানি মনে করে যে হ্যাঁ ইয়েস তার কাছ থেকে যে পণ্যটা নিয়েছিলাম ওই কোম্পানিটা ভালো থাকে আবার অর্ডার দিই ভালো কথা আবার যদি মনে করি না তার চেন কম বললে অন্য একটা প্রতিষ্ঠানে এটা নিতে পারবো সেটাও ভালো কথা আবার যদি আমার নিজের প্রয়োজনের এক দিয়ে আবার আমি নক করবো কিরে ভাই গত বছরটা আপনি নিয়েছিলেন আমাদের কাছ থেকে পণ্য এই শীতে কি জ্যাকেট ট্যাকেট লাগবে টাক দুটিটা লাগবে বললেন ভালো মানের পণ্য দিব বুঝতেছ তো এরকম করে একটা লিঙ্ক রাখে সেটা হচ্ছে অফ দ্য রেকর্ড ইনফরমাল কিন্তু এতটুকুই হচ্ছে আমাদের মূল প্রসেস ঠিক আছে লেনদেনের পরিসপ্তি শেষ এটা এটা অ্যাকচুয়ালি মূল্য প্রাপ্তির পর লেনদেন পরিসপ্তি এটা ইমপ্লাইড কিন্তু স্বাভাবিক লেনদেনের পর সমস্ত লেনদেনের পরে পেমেন্ট পাওয়ার পর লেনদেন করার সাথে সম্পর্ক শেষ তো আমরা আসলে সময় দিকে সম্পৃক্ততা রেখে যতটুকু চেষ্টা করেছি আমাদেরকে বললাম তো এই ক্লাসটার আমি বলবো যে তোমরা আমার এই লেকচারটাকে ফ্লো করে বই খুলে যদি নিজ নিজ এখন তো লকডাউন করছে বাসাতে আছো একটু পড়ো তখন আমার বলাগুলির সাথে ডিসকাশনগুলি বুঝতে সুবিধা হবে আমার বলার সাথে তো ডিসকাশন হুব মিলবে না আমি তো মুখস্ত বলি নেই রাইট সুতরাং বুঝিয়ে বলার পর তখন তোমরা যখন পড়তে নেবে তখন বুঝতে পারবে হার্ড পয়েন্টগুলিকে যে ইয়ে সাপ এটা মানে এটা এই কথাটা বলছো এই কথাটা বলছো বুঝতে তাহলে তোমাদের জন্য বুঝতে ইজি হবে ফলে এত কষ্ট কর মনে হবে না বিষয়টাকে তো আজকে আমার ক্লাস এখানে শেষ করছি তোমরা ভালো থাকো এবং পর্যায়ক্রমে তোমাদের অন্যান্য সাবজেক্টের স্যার তোমাদের ক্লাস নেবেন তোমরা অপেক্ষা থাকো সবগুলি সাবজেক্টের ফার্স্ট ইয়ারে যা আছে সবগুলি ক্লাস আমরা সব স্যারেরা নিব তোমরা এবং আমরা চেষ্টায় আছি যে যতদিন না খুলে ততদিন পর্যন্ত নিব ডোন্ট ওরি ঠিক আছে তো এই সব তোমরা ভালো থাকবে সবাইকে রমজান মোবারকে ধন্যবাদ ভালো থাকো